，剪刀石头布，剪刀石头布，呀，一片，剪刀石头布。啊，念念输了，那妈妈要惩罚念念啦。嗯，喜欢妹妹。嗯，妈妈也是最喜欢念念的啦。夫人和小姐的感情真好啊！这是夫人您定制的千川冰种玉佩，祝小姐生日快乐。念念，好看吗？好看。那妈妈给你戴上，好不好？好。嗯，来。哎，好嘞，嗯，念念真好看，妈妈要让念念成为这世上最幸福的小公主。你是世界上最好的妈妈。哦，嗯，夫人，我先去拿车了。好的，那念念，我们去接哥哥放学啦。好，我呀，走着玩。呀<笑>。啊！夫人，夫人，这怎么了？夫人，夫人，快快打幺零，快来帮忙，帮忙！夫人，夫人，怎么了？夫人，妈，医生怎么样？病人情绪不稳定，没法动手术。这。念念呢？啊，念念呢？糟了，我把小姐给忘了。我要去找念念，我要去找念念。夫人，你现在必须马上动手术，要不然你的腿就废了。我去找小姐。我我找不出来念念，我活着还有什么意思？放开我！妈妈放心，我们一定会找到妹妹的。我们快走。你不看我夫人，你你你你你你你放开我，要不要我你的孩子要在床上养他个半年了，因为头部受到重伤，还可能会失忆，赶快去照顾他吧。念念啊，念念呢？妈妈，我们没有找到妹妹。妈妈，妹妹到底去哪了？爸爸，我们是不是没有妹妹了？不会的，妈妈一定会把你们的妹妹给找回来的。妈妈一定会把你们的妹妹给找回来的，不管是多久，妈妈一定会的。好孩子，妈妈一定会的。嗯嗯嗯，多少钱呢？嗯嗯，哦哦，十五哈。那我给您。哎，哎，哎。我们老王又在杀鱼呢，兰儿都当律师了，也该享享福了啊！<笑>老王。念念，妈妈又给你做了你最爱喝的鱼汤，来
，念念，你什么时候能回到妈妈的身边啊？夫人，不好了！是有念念的消息了吗？不是，是三少爷在工地被那些村民包围了。快，带我去！你干嘛？走开！别动！别动！先试试。往前！对对，往前！往前！往前！停！停！停！停！停！呀！呀！你呀呀都是啊！你真是个废物！你倒是挺肥呀、啊！啊！我们沈家给你们那么多钱啊，还不同意？我们沈家多给你们点钱就不错了，还要让我给你们迁坟，怎么不丢掉家里啊？太过分了！你怎么这样？还跟我们道歉？对，必须道歉，不然今天不能放他们走。你们不就是让人凑钱吗？啊，你们怎么这么欺负人呢？你们不能欺负我们，你们得给他们道歉。道歉，必须道歉。道歉。王源儿。明儿净土啊，就你也配让我给他们道歉？你们不就是想多要钱吗？啊，好啊，我每家再多给你们补偿一万块。我们要的不是钱，我们只是希望你们能够帮忙安置村里的祖坟。还安置？我看你们得寸进尺，该让他们搬走，否则耽误了工期。你们可赔不起！哎，三废！爸，爸，爸，爸，爸！爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，我告诉你，今天我要是掉一根头发，我马上送你进大牢，他也就别再当律师了。不敢打啊！来，叫声爷爷，我听听。叫啊！原来是哑巴呀，好呀！你人气太甚了！是谁欺负我儿子？怎么回事？妈，这帮村民太贪心了，我已经多给他们补偿一万块钱了。还不同意我们拆迁？不是这样的，闭嘴！你有什么资格跟我说话？给我儿子跪下道歉！身为律师，不仅助纣为虐，居然还敢打人！通知他们律所，立刻把他开除！是，把你们那个叫做王源的律师立刻开除。王源，明天开始你不用来上班了。明明是他先欺负人的。哎呀，你说这老王拼了半辈子供出个大学生，就这么给辞了，以后他们家可怎么活呀？就是啊，哎呀，这也太不讲道理了！你们，我不管什么道理，没有人可以欺负我的孩子。爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸
。哥，我们回来了。跪下！听说你今天又闯祸了。好了，修尘，也不全是你弟弟的错。来，快起来！妈，你就这么惯着他吧，迟早还要出事儿。你非要闹今天这么一出，万一耽误了明天集团五十周年庆典，沈家的脸都要被你丢尽了。哥，这也不能都怪我。对呀、啊，分明就是他们贪得无厌，还有那律师。还敢打这种官司，真是缺德！一看就是没有家教。妈，话不能好了好了。大哥，你别怪三弟了，他也不是故意的。一川，你就再意思意思多给一点，赶紧把这事给这么定了，要耽误了明天的庆典，大哥可真饶不了你啊！我我知道了，哥。如果明天的庆典念念能出席就好了。以我们沈家现在的势力，一定会把她宠成世界上最幸福的小公主。是啊，她那么爱笑，要是她在场的话，一定会是全场最瞩目的那个焦点。爸，你以后不用再为我出头了，我长大了能自己处理好这些事儿的。你长再大也是爸爸的好女儿。闺女啊，你也别太难过了，都是我们连累了你。哎呀，这钱不钱的，咱们都不在意。对对对，可怜一辈子，勤勤恳恳的，你说到头来，连自个儿的祖坟都保不住啊！刘大妈、李婶，你们也别太伤心了。安置地的事，我会继续帮你们想办法。不用强求自己，没人会怪你的。你好，你是白总吧？我叫尹思纯，可以认识一下。各位，欢迎来到我们沈氏集团五十周年的庆典。今年我们沈氏集团决定在韩城增加两百亿的订单。两百亿，沈家真是财大气粗啊！在韩城，也就只有陆家能压沈家一头了吧？另外，我们心心念念的妹妹沈念已经走丢很久了。我们家决定。将酬谢金提高到一个亿，只要我的妹妹能安全的回来，我们沈家付出什么代价都愿。王源。王源，你还敢来我们沈家闹事儿？这是谁啊？谁让他进来的？穿着一身廉价货，不会是来打扫的保洁吧？就是，保洁不应该走小门吗？让这种人进到沈氏盛会上，真是晦气！沈少，我不是来闹事的，我想跟你谈谈，能不能给我几分钟的时间？给我滚出去！三少，不想跟你聊。我妈是看你可怜才不跟你计较。今天是我们沈氏集团的大日子，我劝你，趁我没有生气之前，赶紧滚出去，否则我一定不会放过你。沈少，小牛村上百口祖坟，凭他们的能力根本就没有办法迁移。祖坟是他们的根，这是您花多少钱都解决不了的问题啊！笑，沈家心善，多赔你们一点钱，已经算是大恩大德。你竟然还指望沈家帮你们迁坟？就是，说到底就是你们自己穷，能怪谁呀、啊？果然是穷送屁上出刁民。保安，还不把这种人给扔出去，留着碍眼吗？就是，真是晦气
。这位小姐，如果你要再不出去的话，就别怪我们秦丽出去了。徐兄，你再考虑一下吧。东城，哎哎，马家，你屡次三番的惹怒我们沈家，今天只要你跪在地上给我磕头认错，我就赏你一块饭。你觉得怎么样？机会给你了，能不能把握得住？就看你自己，不是要碰瓷吗？跪啊！跪下！我花氏集团再给你三十万迁坟费。会呀，刚才还一口一口祖宗的叫，现在怎么不敢为祖宗下跪了呢？好，我跪。爸，你怎么来了？怎么又来一个？你们真当我现在是好惹的吗？爸，你别拦着，你快走！现在想走，晚了，给我抓起来！爸，你快走！哎，你们干什么？放开我吧！沈少，怎么说这？沈少，我你怎么对我都可以，求求你放了我吧！我保证以后再也不来了。什么都可以做，真的吗？<笑>但是我对你这个下贱的畜生没有任何兴趣。我们沈家是你们想来就来、想走就走的吗？啊，现在想走啊？好啊，从这儿走，从这儿走。能钻沈少的胯下，是你们八辈修来的福气。钻啊！你不钻，就只能让你女儿替你钻了。爸，不，不行，你放开我！爸，放开我！你们看，他开始钻了。快点钻！怎么爬这么慢？来，我帮你。快点啊！没意思。放开我！爸，快点钻！快点！爸，快起来！敢推我！来呀、啊，给我的宝剑，走打断！哎，干什么？沈家家母道。沈家家母道。你们没事吧，哥？他们两个来我们沈家闹事，我打我干嘛？干嘛？沈家脸都要被你丢尽了，母亲宠着你，我可不惯着你。嗯、想必这位就是王小姐吧？我们是不是在哪见过？不好意思，我弟弟平时骄纵惯了。还请你不要跟他一般见识。你的条件我全部答应，同时作为补偿，你可以来沈氏集团上班。快带叔叔回去吧。赔偿是我们应得的，希望你说话算话。至于去沈氏，算了吧。你不用担心，我也只是带我弟弟向你道歉而已。我看叔叔年龄也大了，沈氏集团的待遇非常好，可以给到你非常好的生活条件。爸爸相信你，你一定能做好。好，我去。站住！没想到你居然还敢来我们沈家闹事，我们也不想来的。还真是没有家教。你妈没教过你什么事不能做，什么地方不能来，什么人不能惹吗？我奉劝你一句，别动那些歪心思。你这样的女人我见得多了，别仗着自己有几分姿色就想进入豪门。我告诉你，只要我还活着，门都没有。你放心，我知道自己几斤几两。只要以后你们不来烦我，我发誓和你们划清界限。若有违反，必遭报应
这是什么？不知道。谁的？这是念念的玉佩。这不是那个贱人的玉佩吗？难道他就是真正的沈家千金？凭什么？凭什么所有的好事都能落到他头上？这破天的富贵，我一定要抢回来。嗯，爸，我的玉佩怎么不见了？会不会掉在里面？那我去里面找找。嗯嗯。念念，念念，念念，念念，念念，秀珍，妈，秀珍，这是我特意给念念定制的玉佩，你别在这儿，念念在这儿啊，念念，嗯。念念真好看，妈妈要让念念成为这世上最幸福的小公主。你是世界上最好的妈妈，我都想起来了，妈妈，哥哥，妈。小姐，你没事吧？我的家人都是很坏的人吗？王小姐，王小姐，小姐你快站！你还要袒护这个野女人是吧？你妹妹就在这儿，你应该用你全部的心思把你妹妹叫回来。二十年了。也不知道念念过得怎么样，他一个人有没有被人欺负？如果他现在能够出现在我的面前，要我怎么样都可以。我的玉佩呢？我的玉佩在哪儿？我的玉佩，小姑娘。你说这个玉佩是你的，阿姨，这是我从小戴到大的玉佩。我爸说，这可能是唯一能证明我身份的东西了。娘娘，你，我是妈妈，好孩子，妈妈终于找到你了，娘娘，娘娘，娘娘，妈妈好想你啊。怎么了？爸，别怕，爸爸带你回家。念念，这就是你小时候的家，还有印象吗？不太记得了，不记得也没关系，那时候你还小，都怪妈妈把你给弄丢了。老吴，准备食材，我要亲自给念念做饭。哦，不用了，不用了，妈，我最近肠胃不太舒服，咱们随便吃点就可以了。好孩子，妈知道你心疼我。不过没关系，妈盼着给你做顿饭，都盼了二十年了，妈开心。是啊，念念，你就答应妈妈吧。我也等母亲接受厨艺，等了二十年了，你就别推辞了。走，哥带你看房间去。这就是你以前住的房间，你还记得吗？很多事情我都记不清了。但是我记得
家里温暖的床的味道。记得就好。自从你走丢以后，这个房间一点都没变过。妈妈还经常来这里发呆，一待就是一下午。放心吧，哥，我已经回来了。但是这些年以前的事情我都记不太清了，你能不能把以前的事情都给我讲讲？好，好，我讲给你听。来，念念，尝尝妈妈做的蒜蓉大虾，看看妈妈的手艺有没有退步。来，这是蒜泥白肉，你小时候最喜欢吃了。还有这个蒜蓉排骨，来，嗯，快尝尝。怎么了，念念？不合胃口吗？哦，不是。怎么了，念念？怎么了？老婆，没事。我我不能吃蒜。不吃蒜。大哥，妹妹已经找回来了，你怎么好像还是不开心的样子？我总觉得事情很蹊跷。为什么这么多年，念念都没有回来找我们，偏偏这个时候就出现了？嗯，毕竟她走丢的时候才这么大。可能妹妹也把我们给忘了吧？真的会忘吗？哎，你去催一下 DNA 的报告结果，一旦结果出来，立刻告诉我。好。念念，早点休息吧，妈妈就在这儿守着你。妈。我又不会再丢了，放心吧，娘娘。妈妈就是想多看看你，妈妈太想你了。但是你在，我会睡不着的。明天我还要上班呢，我们公司特别严格，早上八点就要到，晚上十点才能下班，我得睡觉了。这是什么公司？把人当畜生用吗？从明天开始。你就来沈氏上班，老吴，夫人，通知下去。明天沈家大小姐要来公司，谁敢欺负她，我就扒了她的衣。是<咳>。你是新来的？难道他们认出我来了？是。难道这就是沈家亲戚？不可能吧！你看他穿的一身地摊货，皮肤还那么粗糙，根本没有大家闺秀的样子。别说了，沈家千金走失这么多年，生活质量差点也很正常。再敢多说话，打断你的腿。其实，欢迎欢迎，热烈欢。欢迎欢迎，热烈欢迎！听我口令，大小姐好，你们好，我是新来秘书处尹思纯。大小姐，我们都已经知道了，董事长已经告诉我，今天沈氏小姐会来上班。大家不要这样了，我也是来工作的，只是个普通员工，以后你们叫我思纯就好。不愧是沈家千金啊，走失这么多年。还是这么有大家闺秀的风范。思纯，你也来审视了？他怎么能进审视？要是他戳穿我的身份，我岂不是一无所有？必须想办法把他弄走。你是谁？我啊，高中和你同班的王源。高中你总逃课，还是我帮你写的作业呢？住口！我从小到大都是品学兼优，怎么会逃课？哦，我想起来了。你就是当初我们班那个经常偷东西的学生，说什么呢？住口！大小姐难道会冤枉你吗？从小就爱偷东西，但这次进审视就是为了……不会是偷人吧？你们胡说什么呢？好了，大家都是同事，我们看破不说破解。沈家千金大补，沈小姐，请。
，小姐，必须留头发。大小姐，真是太巧了。我说昨天怎么突发奇想买了一根项链，原来是今天大小姐要的。啊，吴主管，你真是太客气了。哦，对了，咱们新人的工作任务是不是很重啊？哦，不会不会。王爷，今天必须把这些工作完成。否则不要回家。为什么？这些根本就不是我负责的。公司也是为了培养你，要做就做，不做滚蛋。来我办公室一趟。王源，我看过你的简历。虽然学历高，但专业不对口，也没什么工作经验。说吧，勾引谁上位？我没有，没有。别紧张，我不会怪。只要你把我伺候好了，我保证你在这里顺风顺水。怎么样？怎么样？吴主管。请你自重，王源，你敢拒绝我，信不信我马上让你滚蛋？凭什么？难不成到公司上班还得陪领导睡觉才能留下？凭什么？就凭我在这里就是天，就是规矩。嗯，胡主管，你也知道我以前是律师，我不惹事，不代表我不会保护自己。在这里你是天。但不知道这段录音公布出去以后，你这天会不会塌了？你把录音删了。我一个要走的人，你威胁我有用吗？好，算你狠。我不把你开除，把录音删了。我就猜到这小贱人来沈氏集团就是我的同事。没想到才这么快就跟胡主管搞上，可惜呀，被胡主管玩弄过的女员工很快就被辞退了。胡主管呀，根本不可能留下那些掌握他污点的人。王源，王源，你去哪里工作不好，非要来审视？这可是你自找的。胡主管，怎么这么快就聊完了？呃，对。没用的废物，胡主管，我有点口渴了，我去给你买咖啡啊！不用了，怎么能麻烦小琪呢？让新人去不就好了？喂，听到了吗？徐芳到家买咖啡。我是来工作的，又不是来跑腿的。新人跑跑腿怎么了？和同事搞好关系也是工作的一部分。OK， 不然我伺候你啊。好，我去。多少钱啊？六百分。这么贵，请三万。吴主管，一共是六百块。小姐，来尝尝咖啡。吴主管。抄什么抄？你没看我正忙着吗？胡主管，六百块是我一个月的生活费，你得给我报销。你说什么？你新来的，请同志们喝喝咖啡，怎么了？有些人啊，就是抠抠搜搜的，还有编什么没钱的借口。就是一点情商都没有的东西，留在沈氏真是碍眼。好了，我相信他肯定不是这样的人。王源。还不快把咖啡分给大家！来，你啊，你王源，你怎么搞的？毛手毛脚的！王源，你怎么能因为胡主管不给你报销，你就故意摔倒？那大家都合不上，我没有，明明是他绊倒我的。摔就你摔，怎么还怪我？我看
就是你想报复。就是，真是坏。我也看到了，明明就是你自己摔倒。你们是故意的。等等，没有证据可别乱说。我刚刚是着了你的道，你很厉害，有能耐拿出证据。你们就这么相信他是沈家千金？不信沈家小姐，难道信你这个有爹生没娘教、穷乡僻壤的贱？我确实是穷乡僻壤出来的，但我还懂得尊重人。至于你，你到底是不是沈家千金，你心里清楚。我不是沈家千金，难道你是吗？就是，沈家千金今天会来上班的消息是董事长亲自提出的，莫非还有假不成？王源，第一天来上班，你就敢得罪沈小姐？你不想干？好。你是沈家千金，那尹叔叔和阿姨呢？住口！董事长到！董事长到！乱糟糟的，这干嘛呢？董事长，是这个新来的新同事。不仅欺负别的新同事，还故意打翻别的新同事给大家买的咖啡。咖啡明明是我买的。住口！明明是大小姐买好之后，只是让你跑腿去拿一下，你还敢在这邀功说你自己买的？就是，真是够不要脸的。哎，你们当董事长是傻子吗？明明他身上见到的咖啡最多，难不成他打翻咖啡自己泼自己不成？沈总，是他自己不小心打翻之后自己滑倒。自食其果，不是这样的。够了！我一早就看出来，你就是一个心机重的你，是不是还想在我们面前装可怜、博同情、吸引别人的注意？妈，事情还没有查清楚，这样说会不会太过分了？还查什么？你看这众口一词，难不成他第一天刚来上班，所有人都针对他吗？我个。乖孩子，你烫到了吗？妈，我没事的，我就是被烫伤了一点点，没事的，你千万不要怪他。过来，让我看看。好孩子，为什么？他们明明应该是我的家人。祝你生日快乐！哎，嗯，嗯，算了，就让他们错认了也好。我不要这样的家人，我要留在爸爸身边。以后我们再也不见就好了。站住！小安走了，烫伤了我妹妹，就这么想一走了之，可能吗？烫伤了我妹妹，就这么想一走了之，可能吗？我说过了，不是我烫的。哥，你别这样，我不疼。这点小伤跟我以前在外面受的苦比起来，一点都不算什么。不行，以前是哥没在你身边，现在你回来了，谁要是敢动你一根头发，我跟他没完。妈，你快劝劝哥哥，我比较只是受了点轻伤，我真的没事的。董事长，大小姐的脚踝被烫伤了。你就是从小太善良了。所以这么多年才会吃这么多的苦，一川，小贱人敢欺负我妹妹，给我道歉！老三，事情还没有查清楚之前，先不要妄下定论。哥，别的事儿我都可以听你的，但是有人欺负我妹妹，这绝对不行。都什么时候了，你还要袒护这个人？你是不是看着我年纪大了，嫌我命长，想要气死我呀？妈。我不是这个意思，妈，您不要怪大哥了，大哥只是还没有接受我而已。他不管你，我管你。今天这个小贱人必须给你跪下道歉。如果你大哥敢拦着，我就跟他断绝关系。妈，您不要为难他了，他也只是烫伤我，还弄脏我的鞋罢了。我真的没事的，乖女儿
，你就是太善良了。妈这些年最担心的就是你啊！今天这事儿没完，跪下，给我女儿磕三个响头。妈，事情还没有查清楚，这样做太过分了。过分。那他故意烫到你妹妹的时候，你怎么不觉得他过分？万一把你妹妹烫伤了、烫残了，就不过分了吗？哥，不是我说你，你怎么能老跟妈对着干呢？你是不是喜欢这个小贱人啊？你闭嘴，别胡说！好、哦，你竟然当着我的面，为了一个伤害你妹妹的外人，骂你自己的亲弟弟，你眼里还有没有我这个妈？妈，我不是这个意思。小陈，我告诉你，就算你看上这个女人，就凭她低贱的身份，除非我死了，否则她这辈子也别想进我沈家的门。妈，我你还敢顶嘴？来人，把大少爷给我拉出去！不用，我自己走。哥。我自己走。哥。笑的还真是郎情妾意，你果然就是来勾引我儿子的。我说了我没有，还敢狡辩？今天我就让你知道，贱人就是贱人。一川，动手！我发过誓，谁要是敢动我妹妹一根头发，我会一一让她付出血的代价。给我磕！妈。我可，陈夏，你满意吗？满意，明明让你磕三个，怎么能磕一个就算了？这要是传出去，还让别人觉得我们沈家对妹妹的事就这么敷衍了事，那都来欺负我妹妹怎么办？沈一川，大哥，你能不能不拦着我？在座所有人给我听好了。谁要是敢欺负我妹妹，就是这样的下场，不可是吧？好啊，我帮你住手！住手！没事吧？小叶，你也要跟妈作对吗？妈，我不是要跟您作对，我只是不希望你冤枉别人。董事长，我刚刚去调了监控，确实是有人绊倒了王小姐。同志，你听我解释。同志，还解释什么？你明知道我妈在误会王月，却一直不肯出来澄清，是故意来害我们沈家的笑话。来人，拖出去！董事长，千万不要辞退我啊！董事长，我还有房贷要还呢。董事长，大小姐，救救我！大小姐，滚！对不起啊，妈，都怪我听信了别人的谗言，才产生了误会。王源，你不会怪我和妈妈的吧？乖女儿，你就是太善良了，才会被别人骗。就算误会了，又怎么样？给一些不知好歹的人一个教训，也算让他看清楚现实，不要让他再做什么白日梦。你没错，好一个他没错。幸好我不是你们沈家的那个。王小姐。刚才的事情是我们不对，我向你道歉。你放心，公司一定会补偿你的。不用了，我原本居然还抱着一点点的幻想，我自己离职，从今往后，我和你们永不相关。王源，妈，四川的 DNA 报告出来了。妈，这是思纯的 DNA 报告，他，快给我看看，快给我。妈，报告上显示，思纯确实是您的亲生女儿。事情办好了吗？放心，我已经把 DNA 报告换了，你以后就是真正的沈家千金了。拿着这些钱，立刻离开韩城。好的，我马上。<笑>
从今往后，谁也不能再阻止我。念念，妈，妈妈，这些年好想你了。你放心，回家了以后再也没有人欺负你了。妈要给你开一个盛大的回归宴，我要让所有人都知道，你是我的女儿。妈，王小姐。大哥，这下怎么办？虽然博得了这个老不死的信任，但是看这两个哥哥的态度，王源不能留。爸，不是让你别吃这些没有营养的东西了吗？我们现在已经长大了，您不用再这么省了。咱是没营养。你怎么回来了？爸。我辞职了。为什么辞职了？是工作太多了吗？不要太辛苦，爸爸还没老，还能养你。爸，我不想出去工作了，我跟你学鲨鱼好不好？哥，拿到了吗？放心，王源的头发我已经拿到了。很好，立刻送去加急检测。哥，你不会觉得？我看那个以思纯的时候，一点感觉都没有，反而是王源。以我们家对他的态度，我倒是希望是我猜错了。没事吧？我就知道这两个哥哥根本不信我，王源，你必须消失。说，圆圆有对象没？嗯、呃、啊，啊，没事没事，我自己来吧，你给我装进来吧。把钱给你，谢谢，不好意思啊，叔，以后常来啊。好嘞，好嘞，一定，一定。喂，啊，要十斤海鱼对吧？马上给你送过去。都看好了，这个就是我的妹妹，你们以后要是谁敢欺负她。我可对你们不客气啊！不会不会，来，欢迎念念回家。恭喜恭喜！怎么这么大的鱼腥味儿？请问后厨怎么走啊？你谁啊？知道这是什么地方吗？哪个臭卖鱼的？不是走小门吗？这种人出现在沈家的福州宴上，真是晦气！妹妹，我给你准备的礼物来。哎。那个卖鱼的，过来。请问后厨在哪儿？着什么急嘛！今天是我妹妹的回归呀，一起玩一玩嘛。我还要回家卖鱼。卖鱼？卖什么鱼？不如卖你自己这条美人鱼。说吧，你一个月挣多少？给我们大家跳个舞，我给你双倍。这么小气干什么？满身的鱼腥味儿，够原汁原味，不如陪我一晚，我给你五倍。哎，过分了啊！那一个臭卖鱼的值那么多钱吗？<笑><笑>你们觉得自己很尊贵吗？有几个臭钱，过得比别人好一点，就觉得自己高人一等了？妈妈，我们是不是做的太过分了，惹他不高兴了？没错，我们就是高你一等
，你听好了，你就是一个臭卖鱼的，你费尽心思接近我们沈家，勾引我儿子。你也不拿镜子照照你自己是什么身份，你配吗？我没有勾引你儿子，反而一直是你们在不依不饶的找我麻烦。我到底做错了什么，让你们这么针对我？针对你需要理由吗？我在路边踩死一只蚂蚁需要理由吗？我知道，你今天来就是为了勾引我儿子，是吧？可惜，我儿子修晨他没有来，你失望了吧？明明是你们让我来送鱼的，为什么你总是要编排别人？让你来送鱼，你配吗？我们沈家所有的食材都是从外国进口来的。妈，王元姐肯定是想见哥哥一面，这才不顾一切闯进来的。他这么爱哥哥，不如您就给他一次机会吧。让我给他机会，他做梦。这辈子也别想进我们沈家，你最好赶紧给我走。你如果再敢来我们沈家，我就让你们全家在汉城消失。你们真的要把话说的这么绝吗？王媛姐，很多事情你也应该看清楚了。你这沈家根本就不是一个世界的人。这样吧，我给你一百万，你拿着这些钱离开汉城，从此以后不要再纠缠修成哥了，好不好？我从来就没想过纠缠，沈大小姐，你放心，我这就走。让开，我不卖了。不卖了。哎哎哎，快看快看！哎，这卖鱼的功夫就是好呀，不仅水里能抓鱼，这地上也能抓呀。大家还愣着干什么呀？快帮帮他呀！快点，快点，快点，起来，来，别走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，别走，都别动。小陈，叶儿，你们非要跟我作对，跟沈家作对吗？妈。你知道你们这是在做什么吗？我只知道你妹妹走丢了二十年，现在终于回来了。你们不但不关心她，还天天围了这个女人转。妹妹，你确定这个女人就是念念吗？哥，这 DNA 报告都出来了，她就是我们的妹妹啊！好一个 DNA 报告。你以为那个医生逃到海外？我就找不到他了吗？哥，你们到底在说什么？老二，妈，我这也有一份报告，我现在就可以读给你听。不要说，妈，我这也有一份报告，我现在就可以读给你听。别说，如果你们是真的为我好。就不要说出来，妹妹，别这么叫我。你的母亲让我离你们远一点，她不止一次的告诉我，我和你们不是一个世界的人，所以别这么叫我。没错，他就是一个下贱的东西，一点都不配。妈，你也听到了吧？好了，你干什么？山东的。谁让你动的？明天你家不破产，我就不姓陈。三嫂，救我、啊！三嫂，沈秋晨，你是铁了心要帮这个女人吗？妈，哥哥和这个女人更亲，不喜欢我，你千万不要怪哥哥。我们当然更亲，因为我们才是一家人。好啊，连你也不听妈的话了是吧？春儿，去祠堂。把沈家的刑罚鞭给拿来，妈，去呀、啊！沈秀晨，给我站住！你们今天敢走出这个门，这辈子都别再进沈家的门！妈，你会后悔的。念念，念念。
念念，等等，我们俩送你。不用了，沈大少爷，也待会儿你妈请你进法堂。念念，妈现在不在这儿，你还要这样跟我讲话吗？哥。念念，这些年你过得还好吗？我能有什么不好呢？成绩优异，考上大学，还有了个体面的工作，然后……对不起，念念，你也不要怪遗传跟妈妈，他们其实都很想你的，每天盼着你回来呢。每天都盼着我回来，却每一件事都在把我推得越来越远。回不去了，现在这样不也挺好的吗？反正你们也已经有一个沈念了。你明知道他不是啊，你为什么不直接跟他们明说啊？明说，我要怎么说？他相信过我吗？你不要再劝我了。比起优渥的家庭，我更想要一个和蔼的母亲。念念。什么？他们居然抱在了一起！妈，您别生气，王媛姐一直都很招人喜欢，从上学的时候开始就跟各种男人亲亲密密的。哼，就凭她这一点勾引男人的本事，就想进我沈家的门，门都没有。妈，这件事交给我去处理。好，务必要让那个贱人滚出韩城。看到那个鱼串没？三天之内，要不然你们消失，要不然他消失，听明白没有？放心，三少，交给我们，保证以后你再也看不到他。等等，但我不会怎么老围着这个女人一块转转，到底什么来？是这儿，说。呃，大叔，你别紧张。我看这鱼还挺新鲜的，多少钱一条啊？两位少爷恐怕是第一次来菜市场吧？买鱼是按斤称的，而且你们沈家的食材都是从国外进口的，你们特意来买我的鱼，只会让我觉得你们在可怜我。呃，我们不是来买鱼的，我们是来打下手的。啊，是是是，呃，别看我们俩平时一副大少爷的样子，但是我们俩，呃，抓鱼嘎嘎快啊！对，快快快快，对对对，哎哎，就这个，哎，这鱼新鲜，嗯，你们别忙活啦，你，哎呀，你，哥你没事吧？我跟他，果然会勾引，去，给我把他鱼塘砸了，是，快，我就给你找止血贴。哎，没事，不用了。你们都有事，你们一家摊上大事了，立刻给我滚出这里！哟，乖乖,乖，这老王家都得罪谁了呀？这是，再敢来卖鱼，就是这个下场。他们几个就不是什么善茬。哎呀，就是。阿伟，今天我妹妹在这儿，我不想见血。还请能马上离开！你算什么东西？敢这么跟我大哥说话？你知道我大哥背后是谁吗？啊！二弟，妹妹之所以反感咱们家，就是因为老三跟妈妈平时嚣张跋扈给害的。今天这事儿，咱们得自己解决。这位兄弟，想必你们也应该知道我是谁，都是出来混的。给个面子，你算哪根葱啊？老子凭什么给你面子？立刻给我滚出这里，不然你出一次摊，老子砸一次！
。啊！我他妈告诉你，我到底有什么面子！哥，这这。我够不够面子？够不够？啊，哥，哥，大哥，哥，哥，大哥，快下救护车！你没事吧，大哥？哥，哥，哥，哥，哥，行行，哥，没错。哥，我错了。你不用说你什么，你错了。你都多大的人了啊！大哥今天要是有什么三长两短的话，自己去给妈交代吧。明明是他蛊惑你们两个，天天围着他转，我才要赶他走。闭嘴！别打他。他说的没错，你们确实是离我太近了。你们打扰我，我也打扰你们。就是。闭嘴。妹妹，这不关你的事。这是不是你想象那样的？我们。秋晨怎么样了？啊！秋晨怎么样了啊？妈，好红啊！又是你这个贼媳，好啊！又是你这个贼媳，我就知道，要不是跟你在一起，我儿子又怎么会出事？对不起，贱人！妈，你起来，这不关你的事儿。小叶。一直以来，你都是妈妈最省心的孩子。现在，你大哥被他给害成什么样了？你居然还要贪污他！妈，你也别太难过了。二哥肯定也不是有意跟您作对的。你算什么东西？这有你说话的份吗？四，你妹妹走丢了二十年，你居然为了这个贱人而骂你妹妹！他也说的没错，你不该这样的。这巴掌，因不够呛您的气，我欠沈家的，来世再还。我决定离开韩城，这辈子都不在你们面前出现了。不行，要求了。小叶，你给我站住！要是你敢跟你哥哥一样不孝！我就把你的车、房全部都给收回来。妈，如果您知道真相的话，您会比我更疼他的。你们，你们两个逆子，又气死我！妈，是不是我做错什么了？是不是我就不该回来？这样您和哥哥就不会吵架了。这事儿不怪你，是他们朱英忘了心。你放心。他们不疼你，妈妈永远疼你。医生，医生，我儿子怎么样了？已经脱离生命危险了，患者情绪很不稳定，并且可能出现意识混乱，有点排外，最好是家属贴身照顾。那我们能去看他吗？可以，嗯，我们先对他进行一个包扎，你们家属去的时候呢，小心一点，不要被他伤到。好，春儿，快扶妈妈去。胡叔，你就别进去了，去把二哥找回来。好。失忆了，正好天助我也。趁这个时候拿下沈修尘、沈叶赶蓝舞的路，就只好让他去死。修尘，你现在感觉怎么样啊？啊？啊，妈在呢，我妈就在这儿呢。哥，你饿了吗？我去给你买点吃。妹妹，到底还是惦记着念念。念念，过来。哥，不是，你滚！表哥，表哥，你你别笑，滚！等等等。表哥，表哥，什么事？别别别！哥，不行不行，他就是念念呢，你看清楚啊！白秋晨，他不是。妈，我看我还是先出去吧，我不在这么久，哥哥没有把我当做一家人，我
我明白。是因为你走丢的时间太长了，所以哥才不认识你。你让他冷静一下，哥冷静，冷静，冷静，哥。哥，徐丹，什么徐丹？你别太没事，徐丹没事，徐丹没事，哥。哥，你放心，妹妹，妹妹在，妹妹，妹妹在，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，爸爸也得了其他。夫人，二少爷的车怎么了？妈，要不让我开吧？平时大哥二哥也不让我开他们车，今天正好我能开着过过瘾。好，那你开慢一点。知道了。嗯。<笑>对不起啊，我们以后不卖了。我已经答应了离开韩城，你还来干什么？王源，我们好歹同学同事一场，我就不能来送送你？我不想看见你，你走吧。没想到真正的沈家千金这么有脾气，不愧是上流社会出来的人。我知道了，我知道了又怎么？小西呀，妈。你到底想怎么样？我想怎么样？王源，现在是我改变命运的关键时刻，任何阻拦我的东西都要消失。只要你永远不回韩城，这一千万就是你。你以为我在骗你？你放心吧，我不会和你争这个身份。钱你拿走，我不会离开我爸的。我就知道你贼心不死，真不知道你用了什么手段。沈修成那个废物居然失忆了，都还记得。我哥醒了，口口声声说着不想与沈家相认，现在就叫叫哥了，真是又当又立呀！可惜你答应也得答应，不答应也得答应，否则你就再也别想见到那个假爹。你把我爸怎么样了？嗯、老吴，快去厨房把我给念念炖了一下午的鸡汤拿出来。念念这孩子怎么还没有回来呢？小姐可能是担心大少爷去寻医问药了吧？<笑>这孩子哪懂得了这些呀、啊？来，快去打电话叫他回来。是。夫人，要不要顺便给二少爷也打一个电话？不用给他打，就让他在外面野一段时间再说。妈，妹妹回来了吗？妹妹呢？你着急忙慌的干什么？你妹妹还没有回来，出什么事儿了？妈，我们可能弄错了，一直都弄错了。什么弄错了？到底什么事儿？你说呀。什么？夫人，不好了！刚刚有人在城南发现小姐和那个王源出现在城北的烂尾楼，旁边还跟着几个人，小姐可能又被绑架了。什么？又是那个贱人！老王，赶紧派人过去，快呀！是是。我爸在哪儿？别着急呀、啊，来都来了，你以为你还能跑得掉吗？什么意思？嗯，你、嗯，爸，快醒醒！没想到你们父女一样蠢，用一个理由
就可以把你们一网打尽。嗯、思纯，你干什么、嗯？你这是犯法的！犯法？<笑>我可是沈家千金，沈家在韩城权势滔天，他们自然会保护我。我已经放弃了沈家千金的身份，什么都是你的了，为什么你还要整我？整你？我整你需要理由吗？我在路边踩死一只蟑螂需要理由吗？<笑>思纯，我求求你，只要你放了我吧，你让我做什么都可以。求我？这就是你求人的态度吗？尹思纯，我求你。王远，你离我那么远干什么？过来。谁让你站起来的？爬，过来。好，我爬。李思纯，我求求你。真没想到呀，王源。你的这个死鬼养父，竟然比我的亲生父母对我都好。王勇，你怎么不装啊？你当年在学校那副清雅脱俗的样子，我从来就没有想过装什么。我们明明无冤无仇，无冤无仇。你明明不想争沈家千金这个身份，却还要在沈家人面前出现，吸引他们注意的时候，你想过我吗？好，我答应你，只要你愿意放了我吧，我立刻带他离开韩城。你的条件我很满意，但你的态度还不够。求求你，放了我吧！求求你，放了我吧！求求你，放了我吧！求求你，放了我吧！求求你，放了我吧！我们明明可以放你，但是现在他们已经开始怀孕了，我必须死！妹妹，妹妹。王源，先死吧！沈家也不好了，沈家的人找过来了。什么？该死，不能让他们发现。你们，把那家伙解开！哥，救我！妹妹，你没事吧？哥，你管他干什么呀？我不知道做错什么了，他们要绑架我。绑架你？那你为什么一点事儿都没有，而他们却浑身是伤？那是他们装的，他们听到你来了，故意装成受害者。你有什么要说的吗？我没什么可说的，反正你们也不相信我，我只求求你，不要伤害我吧。哥，你看他都不狡辩了，你自己帮我回家好不好？你是当我傻吗？你是当我傻吗？别叫我哥，你不配！三哥，你在说什么呢？你叫尹思纯，从小不学无术，游手好闲，勾三搭四，乱搞一通。我说的没错吧？你还敢冒充我沈家的掌上明珠？你就不怕我杀你全家吗？哥，你听我解释。滚、啊！你就是因为太想压我一头，所以才会露出了马脚。现在沈家人已经知道了你的身份，我劝你还是赶紧离开吧。是谁敢逼我的女儿离开？念念，是谁把你气愤成这样了？妈，我不知道我做错什么了。三哲要和这个女人一起绑架我，她说些奇怪的话。一川，你一直都是最听妈妈话的，你怎么也跟你那两个不孝的哥哥一样甜？念。妈，你不要怪哥哥，他
那张亮曾说，是那个女人给三个哥哥都下了精神错乱的药，不然我不相信他们怎么会伤害自己的亲妹妹啊！就知道，又是你们两个搞的鬼！请个口误来人，把他们给我抓起来！三，请个口误来人，把他们给我抓起来！三，三，你干什么？一川，你给我让开！他们三番五次的搞鬼！如果我今天不把他们丢到家里，难解我心头之恨。啊，我们都弄错了，他根本不是念念，他不是你妹妹，难道这个小贱人就是吗？就算你信了他们的花言巧语，那医院的 DNA 报告那也是假的吗？他确实是假的，是他找人伪造的报告，我这儿有医生的供词。你还胡言！妈，您别生气。哥哥只是被那个女人下了药，神志不清。老金，别着。上我回来。也是被下药了吗？大少，俺是我饶命了。大大，大大，这是我开的。你胡说八道什么？你明明收了我的钱。什么意思？这个女人冒充了妹妹，为了顶替她的身份，还更换了 DNA 报告。那我的念念呢？我的念念在哪里？啊！哈哈，为什么？为什么这个世界的思维一次都轮不到我？什么呀？都是你害的！念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念你杀了我妹妹！<笑>我得不到的，你们谁都别想得到。我弄死你！一川，交给法律处理吧。坚持住，念念，念念，念念，念念，念念，坚持住，念念，念念，念念，念念，念念，念念。你们不能进！你们不能进！你们不能进！你们不能进！家属不能进！一川，王叔，对不起。王叔，对不起。念念怎么样了？啊，念念呢？念念怎么样了？啊？患者情况很危险，你们谁是家属？我们都是家属。患者大出血，我们医院血库的血不够了。你们谁是二 H 阴性血？我的是，你抽我的，抽我的呀！你快呀，抽我的！叶夫人，您的身体状况？医生，你不用管我，我求求你了，求求你救救我家念念，我求求你了，我给你、啊啊啊啊啊啊啊，求求你了，医生，我求求你了。好，我带你去验血。主任已经抽了八百 CC 了，不能再继续了，再抽叶夫人就要晕了。但是这点血完全不够啊！我已经通知神力医院送血过来了，大概一个小时后到。来不及了，如果给患者输血不够，患者活不过一个小时。那怎么办？没关系，继续抽。妈，不是说好让你好好休息吗？我在这照顾妹妹就好了。你一个大男人，毛手毛脚的，怎么能照顾得了你妹妹呢？妈，你身体本来就不好，前几天刚给妹妹输了血，累垮了该怎么办？念念这么多年在外面，也不知道吃了多少的苦。他还没喊过累呢。我之前又做了什么呀？通知他们利索
，立刻把他开除。还真是没有家教，你妈没教过你什么事不能做，什么地方不能来，什么人不能惹吗？没错，我们就是高你一等。你听好了，你就是一个臭卖鱼的。你妈妈，做了我今天，妈妈不好，妈妈知道错了，你快点醒过来吧！你醒过来之后，妈妈就给你道歉。你要怎么找爸爸妈妈道歉？王叔，秀珍，扶我起来。妈，给我扶起来。妈，王先生，你照顾念念这么多年，如果没有你，我恐怕这辈子都再也见不到念念了。请赦我一拜。妈，王先生，之前有很多事情是我不对，是我不好。是我有很多的傲慢和偏见，是我仗势欺人，是我错信了别人，所以才会做了那么多对不起你们的事情。我现在知道错了，求求你原谅我好吗？原谅我。嘘，圆圆需要静养。你们还是安静一些吧。啊，我安静，我安静。王先生，我还想去你们住的地方看一下，好不好？哇，你妈今天过来了。这件衣服，我见他穿过。这孩子从小就懂事，他这身衣服穿了好多年，也舍不得换。我说给他买件新的吧，他说我挣钱不容易，等自己发工资再买。但是真发了工资，也是给我买，他没给自己买，总说下次。后来就……王先生，对不起。哎，我没本事，又是个哑巴，这么多年，让圆圆跟着我吃苦了。王先生，你是念念的救命恩人，更是我们沈家的救命恩人，谢谢，谢谢你。<笑>今天我来的比较匆忙，也不知道该准备点什么。这是我的一点心意，这是我的一点心意，感谢你这么多年对念念的照顾。你一个人带着他，应该也不容易吧？我知道这些有点少，不过以后我会补给你的。我知道你什么意思，王源要是愿意，随时都可以回去。但是之前你们有那么多的矛盾，我怕他一时半会儿接受不了。你们之间如果有什么隔阂，你别逼他。圆圆是个善良的孩子，他很懂事，只要你们对他好，他就会忘记那些的。王先生。确实，你比我会教育孩子
。什么？大小姐醒了？是吗？快，快带我去！念念，念念，你醒了？你们是谁？怎么会在这？这是大哥，这是二哥，我们都是你的哥哥呀。我不认识你们，这怎么可能呢？哎，念念，你再看看我们，我们三个是你的哥哥呀。你小时候总跟在我们屁股后面跑，还说我们几个是天下第一最最好的呢。我不叫什么念念，我叫王源，我爸叫王铁柱，是鲨鱼的。我也没有什么哥哥。念念。师哥不对，我不应该仗着我的身份仗势欺人。我知道错了，我以后再也不会那样做了。念念，你原谅哥哥们好吗？算了，我们先出去吧，先让念念好好休息一下。你们怎么都在外面呢？不是说念念醒了，怎么不进去陪着他呢？妈，念念现在还不想认我们，更不想看见我们。王先生，能不能麻烦你进去开导开导他？如果他有什么想不开的，就让他发出来，千错万错都是我的错。王叔。求求你，进去帮我们劝劝念念。拜托了，王叔。妈，我我想回家。你还没恢复好。再住几天，妈，我真的没事了。你看，嗯、啊，我都可以坐起来了。念念，你怎么起来了？啊，快，念念，赶紧躺下休息休息啊！我不叫什么念念，叫王源。你放心，我答应过你，会带我爸离开韩城的。不不不。念念，之前是妈妈糊涂了。韩城是你的家，沈家就是你的根儿啊，你还要去哪儿呢？念念，你不要怪妈妈，都是哥的错。哥以后再也不会那样做了。哥向你道歉，我们还像小时候那样，我让你当马骑好不好？爸，我们还是回去吧，市里待着怪难受的。慢走啊！谢谢老板。夫人，小姐这段时间都在这里卖鱼。这种地方，一年得吃多少苦啊？哎，长没长眼睛？找死啊！让你走吧。哎，长没长眼睛？对不起，找死啊！对不起，完了完了，来是看着大户人家，这可咋办？你看这个人，他是不是上次欺负老王那个沈家的啊？他可老霸道了，你今天可算是惹上事了。对不起，对不起，我不是故意的。你，你有没有伤着？没事没事
，你没事吧？没有伤到你吧？啊，我没事，我没事。夫人，我家孩子在外上学，我老公他现在卧床，我求求你，你放过我行吗？离我们夫人远点儿。你们是不是想碰瓷儿啊？想碰瓷儿，你们可是找错人了。哦、你知道他是？你放心，我不会为难你的。你回去吧。夫人，这谢谢夫人，谢谢夫人。夫人，这这，行了，走吧。念念，念念，你没吃饭吧？念念，来，念念。没吃饭吧？这是妈亲手给你做的，快尝尝。不用了，阿姨，我吃过了。没关系，你抽个时间尝两口，这是你小的时候最爱吃的了。阿姨，您真的不用这样，而且你会耽误我卖鱼。我现在没有工作，还要挣钱养家。你以后能不能别来找我了，念念？之前妈妈做了很多错的事情，在你需要妈妈的时候，妈妈没有在你身边保护你，还那样的对你，是妈妈的不对，妈妈不好。念念，你如果真的不想见妈妈，妈妈可以走。妈妈不知求你，马上原谅我。但是妈妈要告诉你，妈妈真的、真的、真的不爱你。但是妈妈要告诉你，妈妈真的、真的、真的不爱你。<笑>妈，这是妈亲手为你做的，你尝一尝。你要是不想吃。正好我在城东开了一家西餐厅，我带你去那儿吃点。妹妹，你梅香真的很烦，你梅香真的很烦。我不想要被你们打扰，也不想很快的嫁人。当初是你们不要我的，现在说什么都没用。你以后能不能别跟着我了？对不起，念念，是不是我哪儿做错了？哥，对不起你，哥，对不起。算了，你以后别来找我了。等等，怎么了？你要是真的觉得对不起我，你能不能告诉我，他的腿怎么会变成这样？那年你们一起出了车祸，吴叔为了先保护妈，把妈送到了医院，就把你丢在了。妈醒来之后发现你不在身边，就回去找你。从医院到你们出事的地方，爬了三个多小时的站，这才耽误了手术，再也站不起来了。念念，我的念念，念念。妈妈不是故意想把你丢在那里，她很爱你。跟我回家好不好？哪怕就吃一顿饭。老王啊，你说我该怎么办？我是真的没有办法了。念念，他根本就不想认我。慢慢来。妈，大哥二哥，念念回来了。真的，念念回来了。念念。
这就是我们的家，你还有印象吗？我记不清了。不记得没关系，回来就好。吴管家，马上去备餐，顺便把我的窖藏酒拿出来。等等，老吴，你去准备食材，我要亲自下厨做。你们不用这样，我就是来坐一会儿。来都来了，吃顿饭又有什么关系？再说了。你爸爸都在这儿呢，好孩子，我知道，妈妈盼着能再给你做顿饭，都盼了二十年，妈妈高兴。是啊，念念，你就答应妈妈吧。你就别推辞了，走，哥带你上楼看看房间。走，哎，哎，老三，那咱们俩帮忙打下手。嗯。吴管家，走。这个就是你以前住的房间，你还记得吗？这个就是你以前住的房间，你还记得吗？自从你走丢以后，这个房间就一点都没变过。妈妈还经常来这里发呆，一呆就是一下午。这些，都是妈妈数着日子给你准备的生日礼物。虽然你走丢了，但你一定能回来，就怕你回来不高兴。这些是妈妈以你的名字创办的学校。妈妈当初想，你不知道会遇到什么样的境遇，是贫困还是富裕，她就一直在努力创办学校，希望每一个孩子都有学上，有书读。哦，对了。你小时候读的小学和中学，都是妈妈建立的。妈妈还常跟我们说，要多做好事，积福报，你就能早点回来。这些年，虽然我们不在你的身边，但是都一直在努力的保护着。以前是哥做的不对，哥以后不会再那样做了。念念，求求你，回来好不好？你先起来。你答应我。要不然我就不起来。答应念念，尝尝妈妈做的蒜蓉大虾，看看妈妈的手艺有没有退步。蒜泥白肉，你小时候最喜欢吃的。蒜蓉排骨也是你最爱吃的，快尝尝。快尝尝。怎么样，念念，好吃吗？我，我可以回来，但我是不会和我爸分开的。没问题，绝对没问题。家里房间那么多，我现在就给叔叔安排房间。对，叔叔，你就一直住在我们沈家，我们会一直照顾您、孝顺您的。包叔，之前都是我的错，您打我、骂骂骂我都行啊。这杯我先干，我马上给您找房间。等等，家里的客房都满了。妈，我刚才都……就让黄叔叔。跟我一起住就行了。啊！你教育孩子比我教的好，这孩子们都大了，以后的孙子还要你来负责。不是吧？这都行？那咱们就欢迎我们的爸爸还有妹妹回家，干一杯！来，干杯！干杯！干一杯！干杯！